good morning students welcome to the class uh, in this uh, class we are discussing about the uh, light reflection and refraction of light uh, in this chapter we already discussed about reflection of light and uh, reflection of uh, uh, light in a spherical mirror and a mirror formula and uh, exam uh, problems related to mirror formula in the previous classes today we are discussed about uh, refraction of light the another property of light is refraction of light then refraction of light means the phenomenon of bending of light when it travels from one medium to another medium is called refraction of light medium means it is air medium glass medium denser medium it is different types of medium alla you observe madithira one medium inda innond medium ge light travel aagbekappadre alli medium change aayitu andrinda adu enagutte bend aagutte andre original direction avala dan bandanta direction alli changes aagta hogutte that is called refraction of light the phenomenon of bending of light when it travels from one medium to another medium is called as refraction of light refraction of light is an example so take a glass of water transparent glass ana use madkondu one glass alli water anta koli a water complete age glass thumba water thumbi irli nodi a glass ana nu nimgellaru kaanange idkondre next adu glass olade nanu one pencil ana ittaga pencil yav rithi kaanutte nimige ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನೋಡಬೇಕು ನೀರಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರಿನ ಒಳ ಮೈಲ್ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದರ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಕಟ್ ಆಗಿರೋ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾಕಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಒಂದು ನೀರಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಬೆರಳು ಬೆರಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ದಪ್ಪ ಇದೆ ನನ್ನ ಬೆರಳು ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಯಿನ ಇಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ನೇರಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಅದು ಕಣ್ಣ ಕಾಯಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದು ತಳದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ವಕ್ರೀಭವನದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಬವನ್ನು ನೆಟ್ಟಾಗ ಆ ಕಂಬ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಬ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ನೆರಳು ನೋಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ನೀರಿನ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಉಂಟಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ the bending of light the phenomenon of bending of light when it travels from one medium to another medium is called as a refraction of light take a uh, glass water uh, water uh, in a glass and pencil you have to illustrate the example uh, activity then loss of reflection of light refraction of light reflection with refraction difference idu nodi r e f l e c t i o n anta bandre reflection ಆರ್ ಇ ಎಫ್ ಆರ್ ಎ ಸಿ ಟಿ ಐ ಒ ಎನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಫಿನಾಮಿನ ಆಫ್ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಲಾಸ್ ರಿಪ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆಲ್ ಲೈ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಈಗ ಒಂದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ
sin of i andre angle of incident sin of angle of incident to the sin of angle of refraction is always constant this is called as snell's law this is second law of refraction of light refraction of light na second law nodi refractive index next refractive index andre enu the snell's the constant of refractive index anta tagondvi what is refractive index the refractive index of a medium gives an inno indication of light bending ability of that medium agadre yavudo ond medium ide aa medium alli yav rithi refraction of light refraction agutte adara bending capacity eshtu yav percentage adu bend agutte anodana represent martakkantade refractive index refractive index is always compare with air medium air medium andre rare medium antu heltaktivi air medium ge compare madkonde navu yavude ond vastu vinalli refractive index na navu measure martakkantade nodre bodu niu refractive index of water refractive index of kerosene refractive index of glass refractive index of diamond ee moore ivella vastugalu refractive index unde reethiyalla ellarallu kuda unde reethi refraction aagala bere bere vastugalalli bere bere reethiya refraction aagutte ad depending upon the refractive index avugala refractive index kala mele depend aagirutatte refractive index yavudu jaasti aagutte air alli jaasti refraction yavudu jaasti aagutte air alli jaasti aagutte refraction yavudu kadime aagutte ಡೈಮಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟೂ ಯಾ ಮೀಡಿಯಂ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಂ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಂ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮೀಡಿಯಂ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ರೇಷೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೇ ಫಾರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ವಿ ಒನ್ ಬೈ ವಿ ಟು ದೇ ಫಾರ್ ಅದೇ ಒನ್ ಟು ಟು ಟೂ ಟು ಒನ್ ಆದರೆ ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಹೋದಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಆದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಒನ್ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒನ್ ನೆನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಏರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂ ಮೀಟ್ರಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಕೆರೋಸಿನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೆರೋಸಿನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ವಾಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ದೆನ್ ಸಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದರೆ ವಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಸಿ ಬೈ ವಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ವಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ದಿ ಫೋರ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಫಿನಾಮಿನ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ
ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನೀವು ಏನಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಂತು ಅದನ್ನು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಇಂದ ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಕೂಡ ಕೆರಾಸಿನ್ ಇದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ವಾಲ್ ವಾಟರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಇದೆ ಸರ್ಪಂಟ್ ಆಯಿಲ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬೆಂಜಿನಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೌನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಇದೆ ಕೆನಡಾ ಬ್ಲಾಸಮ್ಸ್ ಕೆನಡ ಬ್ಲಾಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ರಾಕ್ ಸಾಟಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಡೈಮಂಡಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿನ ಯಾವುದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ರಿಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏರ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಏರ್ ಏರಲ್ಲಿ ಲೈಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲವಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ ಮಿರರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಟೂ ಸೈಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ನಾವು ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ
a ray of light passing through the focus becomes parallel to the principal axis after reflection it is opposite nodi ige enadru incident ray of light to principal focus mukantra bandidre refraction aadmele enna beku parallel aagi vapas hobeku yavudik parallel aagi principal axis ge parallel aagi vapas hobeku parallel aagi banduddu focus mukantra vapas hogutte focus mukantra banniddu parallel mukantra vapas hogutte ashte difference next a ray of light passing through the optical center goes straight without changing its path nodi ond vele the incident ray of light is incident on the optic center and cannot change its direction it passes through straight line in a straight line yav direction bandiru adhe direction nalle adu adu hogutte change agala yavaga optic center mele biddaga these are the three rules for drawing ray diagrams okay next image formed by convex lens iga convex lens alli yav rite image formation agutte anta nortta hogana ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಓ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಫೋಕಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆನ್ಸನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಟು ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಓಕೆನಾ ವೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಓ ಮಧ್ಯೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಡ್ರಾ ಎ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲರ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಧ್ಯ ಹೋಗಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆನ್ಸಿನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಅದೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಾದರೆ ಮಿರಲ್ಲಾದರೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅರ್ಧದವರಿಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಯಿತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮುಖಾಂತರ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಫೋಕಸ್ ಮುಖಾಂತರ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಅದೇ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಯಿತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಅದರ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಪಾಸ್ ತ್ರೂ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೇ ಬರೆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೇನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇ ಫಾರ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಮೇಜು ಅದೇ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎನ್ಲಾಜ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಸೈಜು ಈ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ಗಿಂತ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲೂ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೇರವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಡ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಾಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಡು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಆಬ್ಜೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್